ஹாய் காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார் லூப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே முக்கியமான கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ரீஃபல்ஸ் பார்த்தோம் எப்படி கண்டிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்து இன்னொரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஃபார் லூப் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பை பக்காவாக கற்றுக்கிட்டால் மேக்ஸிமம் நிறைய நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களால் சால்வ் பண்ணிட முடியும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பை ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் லெட் ஸ்டார்ட் ஃபார் லூப்னால் என்ன எதுக்காக ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிளாக் ஆஃப் கோடை திரும்ப திரும்ப ரன் பண்ணணும் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை நடக்க வைக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது தான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் பிரிண்ட் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இங்கே நான் ஜான்னு போடுறேன் இப்போ இந்த ஜான் வந்து சிங்கிள் லைன் ஆஃப் கோட் கரெக்டாக இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ எனக்கு ஜானுன்னு மட்டும் அவுட் புட் கிடைக்குது ஃபைனா ஓகே இப்போது நான் திரும்பவும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் போட்டு திரும்பவும் நான் ஜானுன்னு போடுறேன் ஜானுன்ற பேர் எனக்கு அஞ்சு தடவை டைப் அவுட் புட்டில் வரணும் இப்போ ரெண்டு இடம் வந்துடுச்சு அஞ்சு தடவை எனக்கு வரணும் ஓகேவா திரும்பவும் நான் என்ன பண்ணுவேன் திரும்பவும் டைப் பண்ணுவேன் ஜான் இப்போ எனக்கு எதாவது தடவை வந்துருச்சு மூணு தடவை வந்துருச்சு திரும்பவும் பண்ணுறேன் திரும்பவும் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு அஞ்சு தடவை வந்துருச்சு கரெக்டாக இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு அஞ்சு தடவை வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு தடவை வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரே லைனை ஒரே லைனை எனக்கு அஞ்சு தடவை ரன் ஆகணும் கரெக்டாக இந்த ஒரே லைனை அஞ்சு தடவை எனக்கு ரன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக திரும்ப திரும்ப அந்த லைனை நான் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒருவேளை இந்த மாதிரி நான் போடுறதுக்கு பதிலாக ஓகே இந்த மாதிரி ஒரே லைனை நான் திரும்ப திரும்ப அஞ்சு தடவை டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எனக்காக இன்னொருத்தர் இந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணால் அதாவது லெட் சே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்லன்னு ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இதை யாரோ ஒருத்தர் சம்மன் அஞ்சு தடவை எனக்காக ரன் பண்ணி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த யாரோ ஒருத்தர் தான் ஃபார் ஓகேவா எகே நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ஒரே ஒரு கோடை இந்த ஒரே ஒரு லைன் ஆஃப் கோட் அதாவது ஜானும் எனக்கு அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் ஆகணும் ஆனால் நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் அந்த லைனை போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபார் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணி தர போகிறாரு அப்படின்னா இந்த லைனை அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ண போகிறாரு ஓகே எனக்காக அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ண போகிறாரு நான் இந்த ஃபார் கிட்டே சொல்லணும் ஓகே ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த லைனை ரன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ இந்த ஃபார் என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும் ஜானுன்னு பிரிண்ட் பண்ணும் அடுத்து இன்னொரு டைம் ரன் பண்ணும் ஜானுன்னு பிரிண்ட் பண்ணும் இந்த ஃபார் திரும்ப மூணாவது டைம் ரன் பண்ணும் ஜானுன்னு பிரிண்ட் பண்ணும் திரும்ப நாலாவது டைம் ரன் பண்ணணும் ஜானு பிரிண்ட் பண்ணும் அஞ்சாவது டைம் ரன் பண்ணும் ஜானு பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகே அப்போ நான் இந்த ஃபார் கிட்ட சொல்லணும் அஞ்சு தடவை ரன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இந்த ஃபார் கிட்ட நம்ம அது மட்டும் சொல்லக்கூடாது நல்லா கவனிங்க இந்த ஃபார் கிட்ட எங்கே ஆரம்பிக்கணும் எங்கே முடிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லணும் அதாவது ஜான் 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 எங்கே ஆரம்பிக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் ஜானுன்னு டைப் பண்ண ஆரம்பிக்க அப்போ ஸ்டார்ட் என்னது ஒன்று ஓகே ஒரு தடவை ஜானுன்னு பிரிண்ட் பண்ண ஆரம்பித்து எத்தனை தடவை ஜானுன்னு முடிக்கணும் அஞ்சு தடவை ஒன்றில் ஆரம்பித்து அஞ்சு தடவை ஒன்று அடுத்து ரெண்டு அடுத்து மூணு அடுத்து நாலு அடுத்து அஞ்சு அஞ்சு தடவை எனக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் ஜானுன்னு பிரிண்ட் ஆகணும் இந்த ப்ராசஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபார் லூப் இல்லாமல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங் ஃபார் லூப் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் லூப் கிட்ட இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அதாவது வாட் இஸ் தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி நான் சொல்லணும் ஓகேவா அப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஓகே அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் ஜானுன்னு பிரிண்ட் பண்ணு ஒரு தடவை ஜானுன்னு பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஒரு தடவை ஜானுன்னு பிரிண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணணும் செக் வெதர் கரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணுறேனு செக் பண்ணணும் கரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணுறேனு செக் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து ரெண்டு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் மூணு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நாலு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அஞ்சு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஆறு தடவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு வைங்க ஆனால் எனக்கு எத்தனை தடவை தான் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அஞ்சு தடவை தான் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்போது இங்கே வந்து நான் செக் வெதர் ஐ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று அடுத்து
அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு போடுறேன் இப்போ ஐயோ என் ஐ என்னவாக மாறும் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐயோட வேல்யூ என்ன இப்போது ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று கரெக்டாக அப்போது இந்த 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 இடத்துல என்ன ஆகும் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போது ஐ ஈக்குவல் டு டூன்னு மாறும் ஓகேவா புரியுதா உங்களுக்கு எதுக்காக எப்படி மாற்றுறேன்னு நான் சொல்கிறேன் நல்லா கவனிங்க இப்போது இதை தான் நம்ம ஃபார்வூப்பில் மாற்றி எழுத போகிறோம் உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒன் ஜான் டூ ஜான் த்ரீ ஜான் ஃபோர் ஜான் ஃபைவ் ஜான் அஞ்சு தடவை எனக்கு இந்த மாதிரி ஜானு ப்ரிண்ட் ஆகணும் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் ஒன்றில் ஆரம்பிக்கணும் அப்போது இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒன்னாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் ஓகே ஐ அதாவது ஒன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன் ஒன்றா நம்பரில் தான் இருக்கேன்னா ஆமாம் அப்படின்னா ஜான்னு வெளியே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஜான்னு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகுது அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்து செகண்டுக்கு போகணும் ஐ ஈக்குவல் டு டூவாக மாறணும் ஐ ஈக்குவல் டு என்னவாக மாறணும் டூவாக மாறணும் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஐயை நான் டூவாக மாற்றிட்டு திரும்பவும் இந்த கண்டிஷனுக்கு வருவேன் ஓகே அப்போது இந்த இடத்துல என்னவாகும் ஐ வந்து டூவாக இருக்கும் டூ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணுவேன் ஆமாம் அப்போ திரும்பவும் ஜான்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே இந்த ஐயை நான் திரும்பவும் என்னவாக மாற்றணும் அடுத்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா த்ரீயாக மாற்றணும் ஓகே இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீயாக மாறும் அதாவது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்போது த்ரீயாக மாறுறப்ப திரும்பவும் நான் இஃபுக்கு வரேன் திரும்பவும் செக் பண்ணுறது திரும்பவும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இது இந்த ப்ராசஸ் ஆகி பண்ணேன் உங்களுக்கு எகெயின் ஃபார்ல போச்சு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்க ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு பக்காவாக புரியும் நல்லா கவனிங்க இப்போது ஃபார் லூப் அப்படின்றப்ப ஃபார் லூப்பில் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சொல்லணும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் என்னது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்று ஓகேவா அடுத்து என்டிங் பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே சொல்லணும் அதாவது எது வரைக்கும் இந்த ஒன்று வந்து போகணும் ஒன்று வந்து அடுத்து டூ ஆகலாம் அடுத்து த்ரீ ஆகலாம் அடுத்து ஃபோர் ஆகலாம் அடுத்து ஃபைவ் ஆகலாம் ஓகே ஃபைவுக்கு மேலே போகணுமா வேணாம் எனக்கு ஜான் எத்தனை தடவை தான் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அஞ்சு தடவை தான் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்போ நான் அஞ்சோடு நீ பாடணும் ஓகே அஞ்சு தடவை ரன் ஆனால் போதும் அப்போ நான் இந்த இடத்துல நான் ஒரு கண்டிஷன் போடுறேன் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஐ வந்து அஞ்சுக்கு உள்ள தான் இருக்கணும் ஐ ஒன்றா இருக்கலாம் ரெண்டாக இருக்கலாம் மூணா இருக்கலாம் நாலாக இருக்கலாம் அஞ்சாக இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு ஜான் அஞ்சு தடவை ப்ரிண்ட் பண்ணால் ப்ரிண்ட் ஆனால் போதும் ஓகேவா சூப்பர் அடுத்து இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன்று பண்ணியாச்சு ஸ்டெப் டூ பண்ணியாச்சு ஸ்டெப் த்ரீ என்னது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஐ வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கணும் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்றா இருக்குது ஒரு டைம் ஜானு ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்து ஐ வந்து டூவாக மாறணும் ஐ வந்து டூவாக மாறணும் எப்போ ஐ டூவாக மாறும் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போடுறேன் ஓகே ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு போடுறேன் ஓகே அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ஐ வந்து டூவாக மாறும் திரும்ப இங்கே வந்து செக் பண்ணுவோம் திரும்ப மாறும் இது வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்படி தான் இந்த ஃப்ளோவை நம்ம கொண்டு வரோம் இப்போது இன்னும் பெட்டராக நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டிட்டு ஒரு நோட் பென் எடுத்துகிட்டு ரெடியாக இருந்துக்கோங்க ஓகே ஒரு நோட் பென் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் எழுதுறப்ப தான் இது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் ஃபார் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு எங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன்றில் ஆரம்பிக்கிறோம் எனக்கு எவ்வளோ தூரம் போகணும் ஐ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அஞ்சு வரைக்கும் போகலாம் ஐயை ஒவ்வொரு தடவை என்ன பண்ணுறேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு மாற்றுறேன் ஒவ்வொரு தடவை நான் என்ன பண்ணுறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஜானுன்னு போடுறேன் ஓகே இப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஜான் அஞ்சு தடவை ப்ரிண்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல நான் ப்ரிண்ட் எல்லான்னு போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு கீழே கீழே அஞ்சு தடவை ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த ஃபார்லூப்பை இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் நோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் ஐ ஈக்குவல் டு என்னது ஒன்று ஓகேவா கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் கண்டிஷன் என்னது ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதோட கண்டிஷன் என்ன வருது ஐயோட வேல்யூ என்ன ஒன்று ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸா ட்ரூ ட்ரூ அப்படின்னா நமக்கு ஜான்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே ஸ்டெப் டூ வரும் ஸ்டெப் டூவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறது
திரும்பவும் கண்டிஷனை செக் பண்ணுவோம் இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இந்த ஸ்டெப்புக்கு வாங்க ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டூ ஆயிடுச்சு அப்போ நான் திரும்பவும் செக் பண்ணுறேன் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவா ட்ரூ அப்படின்னா எனக்கு திரும்பவும் ஜான்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே அடுத்து ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீயில் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஐயோட வேல்யூ ஒன்று லாஸ்ட்டாக டூ அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணணும் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போது த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ட்ரூவா ட்ரூ அப்படின்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்டில் ஜான்னு வெளியே ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே இந்த ஸ்டெப்பு போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து இந்த ஸ்டெப்பு வந்து அடுத்து வந்து நமக்கு ஸ்டெப் ஃபோர் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு அடுத்து ஸ்டெப் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபோரில் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது ஐ ஈக்குவல் டு கடைசி ஐயோட வேல்யூ என்ன ஸ்டெப் த்ரீயில் த்ரீ அப்போது த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் எகெயின் ஃபோர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவா ட்ரூ அப்போ திரும்பவும் எனக்கு நாலாவது தடவையாக ஜான் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா சூப்பர் அடுத்து ஸ்டெப் ஃபைவ் வரும் திரும்பவும் ஓகே ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சு ஸ்டெப் ஃபைவ்க்கு வரும் ஸ்டெப் ஃபைவ் என்ன ஆகுது ஸ்டெப் ஃபைவில் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்று ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்று அப்போது ஐ ஈக்குவல் டு கடைசி ஐயோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் அப்போது ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்றுனா ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஐயோட வேல்யூ ஃபைவ் இப்போது ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவா ட்ரூ ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவும் ஃபைவும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம் ஃபைவ் வந்து அதாவது ஃபைவ் ஒன்று கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஃபைவ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ ட்ரூ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ திரும்பவும் எனக்கு ஜான்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அஞ்சு தடவை எனக்கு ஜான்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டெப் சிக்ஸில் என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் இங்கே தான் நமக்கு ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகும் அது வரைக்கும் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அது வரைக்கும் நமக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டே இருந்திருக்கும் ஸ்டெப் சிக்ஸ் வர்றப்ப நல்லா கவனிங்க ஸ்டெப் சிக்ஸ் வர்றப்ப ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு கடைசி ஐயோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஐ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ கண்டிஷன் வரும் ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அதாவது சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸா சிக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸா ஃபால்ஸ் அப்போது இந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அப்போ இந்த ஃபார்லுக் பிரேக் ஆகி நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ஃபார்லுக்கு வெளியே வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நமக்கு வந்து இது ஒர்க் ஆகுது ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துக்கோங்க எகெயின் பேப்பர் பென் எடுத்துக்கோங்க பேப்பர் பென் உதவுகிற மாதிரி வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு உதவாது தயவு செஞ்சு பேப்பர் பென் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டெப் ஒனில் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது அடுத்து கண்டிஷன் செக் பண்ணுது அப்புறம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ப்ரிண்ட் பண்ணுது ஓகே அப்புறம் திரும்பவும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுது ஐ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகுது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் திரும்பவும் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போனா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சூப்பர் இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு நான் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ இதே மாதிரி ஜானை வந்து டென் டைம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஜானை டென் டைம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டென்னு போடுவீங்க ஓகே எகெயின் இதுக்குமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை ஸ்டெப்பு போகுது அப்படின்னு சொல்லி ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சூப்பர் இது எல்லாமே தான் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இப்போது இது உங்களுக்கான டைமு வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஓகே ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஃபார் லூப்பை யூஸ் பண்ணி ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பரை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே அதே மாதிரி ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நான் ரன் பண்ணுறேன் ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ரன் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகுது ஜான் அஞ்சு தடவை ப்ரிண்ட் ஆகுது கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல ஜானுக்கு பதிலாக நான் ஐனு போடுறேன் வைங்க என்ன ஆகும் திரும்ப ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூன்னு போடணும் ஓகே திரும்ப ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெம் ஸ்டெப் டூ போட்டு எழுதுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸ்டெப் ஒன் ஐ என்னவாக இருக்குது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது ஓகே ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது கண்டிஷன் செக்
ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டரில் நம்பரை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்பரை ரிவர்ஸில் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஓகே நம்பரை ரிவர்ஸில் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு எனக்கு அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஓகே ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன்னு எனக்கு அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கான ப்ரோக்ராமை கமெண்ட்டில் போடுங்க சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்